सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर इज द नेक्स्ट कैटेगरी और इसमें भी अगर आप देखें तो प्रोमिनेंट एंड प्रसिस्टेंट डिस्टर्बेंस इन मूड क्योंकि ये है ही मूड रिलेटेड डिसऑर्डर दैट प्रीडोमिनेट इन क्लिनिकल पिक्चर एंड इज करेक्टराइज बाय एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड ये मूड मूड बिकॉज दे यूज प्रीवियसली दे यूज टू बी नोन एज मूड डिसऑर्डर और आहिस्ता आहिस्ता बाईपोलर यूनिपोलर बाईपोलर and now bipolar 1 bipolar 2 so so classification has been changing over the period of time but however they are mood related disorder um kabhi mood um, agar ye aapke manic hypomanic phase mein hai to mood elated nazar aayega agar wo depressed phase mein hai to mood low nazar aayega so isme aap agar dekhein to it is characterized by elevated expansive or irritable mood um with you you need to understand uh, is it with or without depressed mood एलिवेटेड है लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स बाईपोलर तो क्या डिप्रेस्ड मूड भी है या नहीं है विद है और विदाउट है और मार्कली डिमिनिस्ड इंटरेस्ट और प्ले इन प्लेबल परस्यूट्स और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज आपको ये भी देखने की जरूरत है कि पेशेंट जो है उसकी जो प्लेयरेबल एक्टिविटीज हैं वैसे तो डिप्रेशन में जनरली ये होता है कि पेशेंट लूज इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज and it's also possible ke they they lose interest in all activities uh, not necessarily pleasurable but generally speaking jo aapki uh, daily living ki day to day basis ke upar activities hain unme interest lose karna shuru kar deta hai to aapko ye dekhne ki zarurat hai in order to diagnose uh, the symptoms are developed um, either during or soon after substance intoxication uh, so ye bada important feature hai ke agar aap आपने इसको डायग्नोज करना है विद सब्सटेंस स्लैश मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर सो इट इज इम्पोर्टेंट कि इसकी टेम्पोरल टेम्पोरल रिलेशनशिप हो कि या तो ड्यूरिंग uh, जब वो ले रहा है उसके दौरान या लेने के फौरन बाद uh, जैसे ड्रग है जिसको मैंने जैसे अभी बात की कि सब्सटेंस uh, ऐसे हैं या ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मूड एलेट करती हैं कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मूड को स्लो करती हैं तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो एक सब्सटेंस ले रहा है मतलब जिसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं वो जो ड्रग ले रहा है या वो जो सब्सटेंस ले रहा है उसकी इंटॉक्सिकेशन मीन उसके असर के अंदर होते हुए उसको हुए हुआ है सिम्टम्स या विद्रॉल में विद्रॉल इज एक्चुअली व्हेन पेशेंट गोस फॉर ट्रीटमेंट तो उसको उससे जब वो दवाई या मेडिसिन सॉरी ड्रग छुड़वाई जाती है तो उसका उसके अपने एक असरात होते हैं फिजिकल बिकॉज फिजिकल डिपेंडेंस हुई हुई होती है तो जब ड्रग आप छुड़वाते हो तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सी सिम्टम्स डेवलप होती हैं बॉडी क्रैम्प्स हैं स्वेटिंग है बहुत कुछ होता है जो कि उसके लिए लग रहा होता है कि इंटॉलरेबल है कि तो देखना यह है कि आया सिम्टम्स किस वक्त मैनिफेस्ट हो रही है इधर ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग और वेन ही और शी इज गोइंग फॉर विद्रॉ इन विदड्रॉल फेज वेयर पेशेंट हैज बीन Um, given some intervention or treatment which is usually medical uh, aur usko wo drug free karna hota hai body ko ke, ke to us zahri baat hai ki body ki unke dependent hai to uski usko kuch craving hogi us drug ki physically physiological dependence ki wajah se to ye identify zarur kare aur after exposure to a medication uh, mean koi normal dawai hai kisi bhi koi aisi bimari hai significant jiske liye wo dawai le raha tha aur us dawai ke asar mein लेने के बाद उसको ये सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई और टू एक्चुअली प्रूव और टू सपोर्ट के द इन्वॉल्व सब्सटेंस और मेडिकेशन इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि उसके अंदर केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो आपके मूड को या अलेट कर सके या आपके मूड को लो कर सके तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये डायग्नोसिस नहीं देनी तो लेबोरेटरी या आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको टेस्टिफाई करने के बाद आपकी वो जो मेडिसिन है या वो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि वो ये सिम्टम्स एक पेशेंट के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर पैदा कर सके एंड द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाईपोलर और एनी बाईपोलर रिलेटेड अदर बाईपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो जाहिर बात है अगर उससे है उसकी वजह से हो रहा है मूड एलेटेड और मूड लो तो फिर आप उसे सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहेंगे बल्कि वेयर इट फिट्स अप्रोप्रिएटली देन योर डायग्नोसिस विल चेंज अकॉर्डिंगली यू आल्सो हैव टू स्पेल आउट विद यूज डिसऑर्डर माइल्ड विद यूज डिसऑर्डर मॉडरेट और स्वेयर सो 
آپ کو سویرٹی کو بھی ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس نے وہ یوز کیا ہے وہ ایک سبسٹینس جو بھی اس نے یوز کیا تو اس کے ساتھ کیا مائل لیول کا بائی پولر ڈس آڈر ہوا ہے سمٹمز آئی ہیں سویر آئی ہیں یا اس کو ماڈریٹ لیول کی ہیں اسپیسیفائی اف ود آن سیٹ ڈیورنگ انٹاکسیکیشن ود آن سیٹ ڈیورنگ ود ڈرال وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا کہ وہ ڈرگ کے اثر کے جب مطلب نشے کی حالت میں ہے اس وقت اس کو ڈپریشن کے سمٹمز ہیں یا جب اس سے وہ دوائی چھڑوائی جا رہی ہے اس وقت وہ یہ والی بائی پولر ڈس آڈر کے سمٹمز جو ہیں وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے